മതപരിവർത്തനത്തിനായി നോർത്ത് സെന്റിനൽ ദ്വീപിലെത്തിയ യു എസ് പൗരൻ അലൻചോ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഒൻപത് മാസം കഴിയുന്നു ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇതേവരെ ആൻഡമാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ പതിനാറിനായിരുന്നു അലൻചോ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പ്രവേശന നിരോധനം നിലനിൽക്കുന്ന നോർത്ത് സെന്റിനലീസ് ദ്വീപിലെത്തിയ അലൻചോവിനെ ഓങ്ക വംശജർ അംബെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാർ അധികൃതരും സെന്റിനൽ ദ്വീപിന് സമീപം ഒട്ടേറെ തവണ നിരീക്ഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അക്രമ സാധ്യത ഭയന്ന് തിരികെ മടങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ബൈനോക്കുലറിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം സെന്റിനൽ ദ്വീപിൽ ഇറങ്ങാമോ എന്നത് പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലും കടലിൽ പോലീസ് ബോട്ടുകളെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഗോത്രവർഗക്കാർ അമ്പും വില്ലുമായി അണിനിരന്നിരുന്നു കുന്തങ്ങളും അമ്പും വില്ലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങളുമായാണ് ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർ ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നും എന്നാൽ അവർ ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നില്ലെന്നും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസ് ദീപേന്ദ്ര പദക് പറഞ്ഞു അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട ജോണിന്റെ മൃതദേഹം എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണെന്നും സെന്റിനുകളെ വിശദീകരമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് നേരത്തെ ചില നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തേങ്ങയും പഴവുമെല്ലാം സമ്മാനമായി നൽകി സെന്റിനൽ ദ്വീപിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും നിലവിൽ പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴും അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാനായിരുന്നില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിലും മറച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാനിടയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ക്രിസ്ത്യൻ സുവിശേഷകനായ അലൻ ദ്വീപിലുള്ളവരെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാനാണ് തന്റെ ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറായത് അലൻ തന്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ തീര സംരക്ഷണ സേനയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു ഞാൻ ഭയന്നു പോയി അവിടെ നിന്ന് സൂര്യാസ്തമയം കണ്ടു മനോഹരമായിരുന്നു എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നു ഞാൻ കാണുന്ന അവസാനത്തെ സൂര്യാസ്തമയമാണോ ഇതെന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഡയറി കുറിപ്പുകൾ അറം പറ്റിയ പോലെ പിറ്റേന്ന് സെന്റിനൽ ദ്വീപിൽ അലൻ ഓങ്കാവംശകളുടെ പിടിയിലായി ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ താമസിക്കുന്ന ദ്വീപ് ചെകുത്താന്റെ അവസാന കേന്ദ്രമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അലന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ദ്വീപിനോടടുത്ത പ്രദേശത്ത് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുകയായിരുന്ന രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു ഇവരെ ദ്വീപവാസികൾ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോലും കണ്ടെടുക്കാൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല ദ്വീപിനടുത്ത് വഴിതെത്തിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞ് തിരികെ ഏക്കറാണ് പതിവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ഓങ്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ടി എൻ പണ്ഡിതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘത്തിനെ അവിടേക്ക് അയച്ചിരുന്നു സമ്മാനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നൽകി ദ്വീപുകാരെ ഇണക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർ ഇണങ്ങാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കൂടാതെ കടൽ തീരത്തേക്ക് കൂട്ടമായി വന്ന ഇക്കൂടർ ദൗത്യ സംഘത്തിന് നേരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് വിസർജനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായി ടി എൻ പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിഥികളെ അവഹേളിക്കാനും ദ്വീപിലേക്ക് ആരും വരേണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം സമ്മാനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഇക്കൂട്ടരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിനുശേഷം സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കല്ലാതെ ആർക്കും ദ്വീപിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല വെബ്ഡെസ